வெல்கம் டு அவர் சேனல் குளோபல் லேர்னிங் ஹாய் லிஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் நல்லமாக இருக்கீங்க நம்புகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெஸ்பாண்டிங் டு த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரியில் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இந்த ரெஸ்பாண்டிங் டு த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு பயோடேட்டா எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் இது ஸோ இதில் ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம் அது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஃபார்மல் லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னு அந்த ரெண்டு வகை வருது இல்லைங்களா ஸோ அதில் ஃபார்மல் லெட்டர் தான் இது இந்த ரெஸ்பாண்டிங் டு த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதை எப்படி எழுதலாம் எப்படி எழுதுனா மார்க்ஸ் வரும் அப்படின்ற must be bold and confident good salary transport and food allowance provided apply to arv institute of languages 149b bose road coimbatore phone uh, 9840 and xxxxx email arvbe@ymail.com ஸோ இதுதான் வந்து கொஷின் இப்போ இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நல்லா படிச்சிடணும் படிச்சுட்டு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிடணும் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் ரெக்வைர்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க லாங்குவேஜ் டீச்சர் அதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து த்ரீ இயர்ஸு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் போல்டாக இருக்கணும் நீங்கள் ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் குட் சேலரி ஃபுட் அலவன்ஸ்லாம் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க டூ அட்ரஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்ளை டூன்னு இருக்குது இல்லைங்களா அதுதான் டூ அட்ரஸ்ஸு ஃப்ரம் அட்ரஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்எக்ஸ்எக்ஸ் அதுதான் போடணும் ஒய்ஒய்ஒய் அதுதான் அட்ரஸ்ஸாக நம்ம போடணும் உங்கள் நேமெல்லாம் போடக்கூடாது அப்படின்றத அவங்க கண்டிஷனாக வந்து உங்களுக்கு அந்த கொஷின்லேயே கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இதை அப்சர்வ் பண்ணாலே நம்ம இந்த கொஷின் வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம் முதல்ல நம்ம ஃப்ரம் டூ போடணும் அதுக்கப்புறம் என்ன சப்ஜெக்ட்னு எதுக்காக நம்ம இந்த லெட்டர் எழுதுகிறோம் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் போடணும் அப்புறம் வந்து சாலிட்டேஷன் கொடுக்கணும் சார் இல்லை மேடம் அது மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு ஒன் பை ஒன் எழுதிட்டு நீங்கள் பயோடேட்டா எழுதிக்கலாம் வாங்க லெட்டருக்குள்ளே போகலாம் உங்களுக்கு இங்கே ஆன்சர் வந்து நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஆன்சர் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் டேட் போடணும் டேட் போட்டிங்கன்னாவே நமக்கு ஒரு ஒன் மார்க் கொடுத்துருவாங்க தென் ஃப்ரம் டூ போடணும் ஃப்ரம் வந்து எக்ஸ்எக்ஸ்எக்ஸ் ஒய் 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 தான் போடணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ அட்ரஸ் அங்கே கொடுத்துருக்குற அந்த அட்ரஸே எப்போவுமே அந்த கொஷின்லே டூ அப்ளை டூ அப்படின்னு இருக்கும் அந்த அட்ரஸை நீங்கள் எழுதிடலாம் அதுக்கு பிறகு சார் சார் என்பது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் மார்க் கொடுத்துருவாங்க சப்ஜெக்டை சப்ஜெக்ட் எதுக்காக இந்த லெட்டர் எழுதுறீங்க அதுதான் நம்ம ஃபார்மல் லெட்டரில் எழுதுவோம் ஸோ லெட்டர் வந்து ரிகார்டிங் ஐஇஎல்டிஎஸ் டீச்சர் இந்த ஜாபுக்காக தான் நாங்கள் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம எழுதிடலாம் தென் ரெஃபரன்ஸ் எதை பார்த்து நீங்கள் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு இல்லை எந்த மெயிலில் பார்த்தீங்க இல்லை வந்து நெட்டில் பார்த்தீங்க இல்லை பேப்பரில் பார்த்துட்டீங்க நீங்கள் அட் இது வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ரெஃபரன்ஸ் நாக்ரி டாட் காம் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போலாம் வந்து நாக்ரி டாட் காம் லிங்க் லிங்க்டின் இந்த மாதிரி வெப்சைட்லேருந்து தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக ஜாப்லாம் கிடைக்குது என்ன மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குதோ நம்ம வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணி அதை எழுதிட்டோம்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம அந்த ஜாபை வந்து வாங்கிடலாம் தென் அடுத்ததாக பாருங்கள் இந்த பாடி ஆஃப் த லெட்டர் நம்ம எழுதுகிறோம் சிம்பிளாக ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஐ சாய ஆட் ரிகார்டிங் லாங்குவேஜ் டீச்சர் இந்த வெப்சைட் நான் உங்களுடைய ஆடை பார்த்தேன் வெப்சைட்டில் லாங்குவேஜ் டீச்சர் தேவைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ ஆம் அப்ளைங் ஃபார் த சேம் அதுக்காக தான் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஐ ஹேட் கிவன் மை ரெசியூம் பிலோ பயோடேட்டா ரெசியூம் கரிக்குலம் விட்டே இது மூணுமே ஒன்று தான் நம்மளை பற்றிய சுய குறிப்புகள் தான் இந்த பயோடேட்டா என்பது அப்போ பயோடேட்டா பிலோன் கொடுத்துட்டோம் பயோடேட்டா ஆர் ரெசியூம் என்ன நம்ம நம்மளை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து நேம் நம்ம நேம் என்னென்னு எழுதுவோம் எக்ஸ்எக்ஸ்எக்ஸ் தான் போட்டுக்கணும் அப்புறம் ஃபாதர் நேம் ஃபாதர் நேம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச நேம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதிக்கோங்க இல்லை உங்கள் அப்பா பேரே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா எழுதிடுங்க தென் செக்ஸ் மேலாக அல்லது ஃபீமேலான்னு எழுதணும் ஏதாவது ஒன்று தான் போடணும் இல்லை டிரான்ஸ்ஜெண்டராக அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் மூன்றாம் பாலினம் அடுத்தது டேட் ஆஃப் பர்த் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மிகாமல் வந்து அங்கே இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா குறையாமல் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஒரு ஜாபுக்கு போகலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி
அது மாதிரி என்ஜினியர் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் இந்த மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸ் வேறு ஏதாவது கேட்டிருந்தால் அதுக்கு தகுந்த குவாலிஃபிகேஷனை நீங்கள் போடணும் எக்ஸ்ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குட் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் ஏதோ கம்ப்யூட்டரில் நம்ம வேறு ஏதாவது முடிச்சுருப்போம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் த்ரீ இயர்ஸ் என்ன லெட்டரில் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த இயர்ஸை நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக போட்டுக்கோங்க சேலரி வந்து ஜாபுக்கு தகுந்த மாதிரியான சேலரி நீங்கள் கோட் பண்ணணும் இப்போ டீச்சருன்றனால மினிமம் வந்து நம்ம தேர்ட்டி தௌசண்ட் போடுறோம் இதுவே டாக்டர்ஸ்னால் ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இல்லை செவன்ட்டி தௌசண்ட் அப்படி போட்டுக்கலாம் மொபைல் நம்பர் நம்ம உங்கள் மொபைல் நம்பர் இருந்தால் கொடுத்துக்கோங்க இங்கே நான் சும்மானா ஒரு டம்மி நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இமெயில் ஐடி அதே மாதிரி உங்களுடைய இமெயில் ஐடி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் அந்த பயோடேட்டாவில் இது தாண்டி நீங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ரிலீஜன் அது மாதிரி வேறு ஏதாவது இருந்ததுனாலும் நீங்கள் எழுதலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இப்படியே நீங்கள் பயோடேட்டாவை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பயோடேட்டா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்லரேஷன் கொடுக்கணும் நம்ம வந்து கொடுத்தது எல்லாமே வந்து உண்மை நம்மளை பற்றிய தகவல் எல்லாமே உண்மை அப்படின்றது நம்ம சொல்லணும் த டீட்டெயில்ஸ் கிவன் பிலோ ஆர் ட்ரூ டு மை நாலேஜ் என்னை பொறுத்த வரல இது எல்லாமே உண்மை இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு டெக்லரேஷன் கொடுத்துட்டோம் யுஆர்ஸ் ட்ரூலி இது கண்டிப்பாக எழுதணும் இதுக்கு வந்து ஆஃப் மார்க் இல்லை ஒன் மார்க் கொடுக்குறாங்க ஆகையால் யோஸ் ட்ரூலி எக்ஸ் 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 தான் நம்ம போடணும் அப்படி இல்லைனா சைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஸோ இதை போட்டுட்டு பிறகு வந்து கடைசியில் இறுதியாக நம்ம எழுத வேண்டியது வி ஹவ் டு ரைட் அட்ரெஸ் நம்மளுடைய அந்த டூ அட்ரெஸ் நம்ம எந்த கம்பெனிக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த டூ அட்ரெஸ்ஸாக எழுதிக்கணும் ஸோ அட்ரெஸ் நம்ம இங்கே கொடுத்துடும் இந்த டூ அட்ரெஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டும் நம்ம எழுதுகிறோம் லாஸ்ட்லேயும் எழுதுகிறோம் ஸோ அதனால் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எப்போவுமே வந்து லெட்டர்லே கொடுத்துருவோம் சில சமயம் மேனேஜருக்கு எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு எழுதுறதா இருக்கும் பிரின்சிபலுக்கு எழுதுறதா இருக்கும் அது நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அந்த எந்த கம்பெனிக்கு தேவைப்படுது எந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பொசிஷனுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அது முடிஞ்சிச்சுங்க அவ்வளோதான் இந்த அட்ரெஸ் இந்த என்வலப் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம கம்ப்ளீஷனுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ரெஸ்பாண்டிங் டு த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இது என்னென்னலாம் நம்ம கொஞ்சம் டிப்ஸு தேவை அப்படின்றதையும் நான் கொடுத்துடுறேன் இது வரைக்கும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ டிப்ஸ் டு ஃபோக்கஸ் பார்த்துடலாம் இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து ஜாப் என்ன மாதிரியான ஜாப் வந்து கேட்டிருக்காங்க அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் அப்படின்னு பார்க்கணும் என்ன வாண்டட்னு அடுத்தது டூ அட்ரஸ் டூ அட்ரஸ் எப்போவுமே வந்து அந்த கொஷின்லேயே இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க யாருக்கு எழுதணும் அப்படின்றது அங்கேயே இருக்கும் மேனேஜராக மேனேஜிங் டைரக்டராக இல்லை ப்ரின்ஸிபலாக இல்லை வந்து டு த கம்பெனியாக அப்படின்றது இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து கரெக்டாக எழுதிடணும் குவாலிஃபிகேஷன் அது மாதிரி அதிலே சில சமயம் கொடுத்துருப்பான் கொடுக்காமலே அந்த ஜாபுக்கு தகுந்த குவாலிஃபிகேஷனை நீங்கள் எழுதுறதா இருக்கும் சில சமயம் வந்து டாக்டர் நீடட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாலும் நம்ம எம்பிபிஎஸ் எழுதலாம் இன்ஜினியர் நீடட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தால் நம்ம வந்து பிஇ எழுதலாம் இல்லை எம்இ எழுதலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சேல்ஸ் பர்சன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தால் வந்து ப்ளஸ் டூ எழுதலாம் இல்லை எனி டிகிரினா பிஏ எம்ஏ அந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொடுக்கல அப்படின்னா நமக்கு உரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம போடுறதுனால தப்பு கிடையாது ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் மினிமம் போடுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சில சமயம் கொடுத்துருப்பாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் மெகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்தை நம்ம போடணும் நம்ம மண் நம்மளுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்தை போட்டுட்டுனா தவறாயிடும் அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு கம்மி இல்லாமல் என்ன இயர் வருதோ அதை போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக எழுதுங்க அந்த டூ அட்ரஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ஃப்ரம் டூ போடுறீங்க இல்லையா அதே டூ அட்ரஸ்ஸை இங்கே கடைசியில் இறுதியாக நீங்கள் எழுதும்போதும் எழுதிடணும் ஸோ இவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம் இது இல்லாமல் வேறு எதுவும் நீங்கள் ஐடியாஸ் உங்கள் டீச்சர்ஸ் கொடுத்தாலும் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம் கண்டிப்பாக இதில் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னென்னா சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எதுக்காக எழுதுறீங்க என்ன ஜாபுக்காக எழுதுறீங்க அப்படின்றதும் மாறும் அந்த சப்ஜெக்டை கரெக்டாக எழுதிடுங்க என்னென்னா பொருள் அதாவது இங்கிலீஷ் டீச்சராக இல்லை வந்து சயின்ஸ் டீச்சராக இல்லை வந்து கம்பெனி மேனேஜராக இல்லை டாக்டராக இன்ஜினியராக அப்படின்ற அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து